இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது இயல் ரெண்டு திருக்குறள் திருக்குட்டல் குரல் திருக்குறள் மேன்மையான குரல் வெண்பாக்களால் இயற்றப்பட்ட நூல் அதனால் இந்நூல் இப்பெயர் பெற்றது குரல் அப்படின்னா ரெண்டடி வெண்பா திரு என்பது அடைமொழி அதனாலதான் திருக்குறள் அப்படின்றத அடையடுத்த கருவியாக பெயர் அப்படின்னு இலக்கணத்துல சொல்றாங்க குரலுக்கு வழங்கப்படுற வேறு பெயர்கள் முப்பால் உத்தரவேதம் தெய்வ நூல் திருவள்ளுவர் பொய்யாமொழி வாயுறை வாழ்த்து தமிழ் மறை பொதுமறை என்பன இந்த நூலில் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் என மூன்று பெரும் பிரிவுகளையும் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களையும் அதிகாரத்துக்கு பத்து பாடல்களாக மொத்தம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது பாடல்கள் இடம்பெறுகின்றது இது தமிழ்ல சொல்லப்படுற பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள்ல ஒன்று சரி இந்த நூலை ஆங்கிலம் ஜெர்மன் பிரெஞ்சு கிரீக் லத்தின் முதலிய உலக மொழிகள் பலவற்றிலையும் மொழிபெயர்ப்பும் செஞ்சிருக்கிறாங்க சரியா அறத்து பல்ல முப்பத்தி எட்டு அதிகாரம் பொருள் பல்ல எழுபது அதிகாரம் இன்பத்து பல்ல இருபத்தி அஞ்சு அதிகாரம்னு சொல்லி பகுப்பு முறையில பிரிச்சிருக்கிறாங்க சரியா இந்த நூலை பாடினவர் திருவள்ளுவர் அவர் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முற்பட்டவர் அப்படின்றதும் தெரிய வருது ஆதி என்ற தாய்க்கும் பகவன் என்ற தந்தைக்கும் மைந்தராய் பிறந்தவர் இவர முதற் பாவலர் பொய்யில் புலவர் சென்னா போதார் அப்படின்னு புகழ் மொழிகள் இவரை அழைக்குது நாம பார்க்க போற அதிகாரம் அழுக்காராமை அதுல ஒரு பாட்டு ஒழுக்காரா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து அழுக்காரில்லாத இயல்பு ஒருவன் தன்னுடைய மனதில் ஒருவன் தன்னுடைய நெஞ்சத்து என்றால் மனதில் அழுக்காறு என்றால் பொறாமை என்ற குற்றம் இல்லாத இயல்பு அப்படின்னா பொறாமை என்ற குற்றம் இல்லாத இயல்பையே ஒழுக்காரா கொள்க அப்படின்னா நல்லொழுக்க நெறியாக கொள்வானாக அப்ப நல்லொழுக்க நெறியாக கொண்டு வாழ வேண்டும் அப்படின்றது இந்த பாட்டுடைய பொருள் ஒருவன் தன் நெஞ்சத்தில் பொறாமை அப்படின்ற குணம் இல்லாமல் இருப்பதையே ஒழுக்க நெறியாக கொண்டு வாழ வேண்டும் சரியா இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்லப்படும் ஒரு ஸ்கூல்ல அன்பரசி ருத்ரா அப்படின்னு ரெண்டு பேர் படிக்கிறாங்க சரியா எட்டாம் வகுப்புல அன்பரசி அப்படின்ற பொண்ணு ரொம்ப நல்ல பொண்ணு எல்லார்கிட்டையும் இனிமையாக பேசக்கூடிய பண்பு யார்கிட்டையும் மரியாதையா பேசுற குணம் அன்னன்னைக்கு பாடங்களை அப்பப்பவே படிக்கிற ஒரு பண்பு யார் என்ன கேட்டாலும் அதுக்கு இனிமையான குணத்தால பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு பண்புள்ள பொண்ணு அந்த அன்பரசி அப்படின்ற பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்து ஆசிரியருடைய மகளும் கூட அவங்க வீட்டில் பூக்குற பூக்களை எடுத்துகிட்டு வந்து ஆசிரியர்களுக்கு கொடுத்து நல்ல அன்போடையும் நடந்துக்கிருவா அதனாலேயே அந்த அன்பரசியை அந்த வகுப்பில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சரியா நல்லா படிப்பாக நல்ல மதிப்பெண்ணும் எடுப்பா எல்லா விதத்துலேயுமே அந்த பொண்ணு மேலே ஒரு குறை அப்படின்றதே சொல்லவே முடியாது அப்படி இருக்கிற அந்த அன்பரசி மேலே ருத்ரா அப்படின்ற பொண்ணுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பொறாமல் என்ன அப்படின்னா அந்த ருத்ரா வந்து நல்ல பணம் படைத்தவள் அதோட அதிகாரியோடைய மகளும் கூட அவளுக்குன்னு ஒரு தனி குணம் என்ன அப்படின்னா எதையுமே தன்னுடைய அதிகாரத்தாலையும் பணபலத்தாலையும் எதையுமே செய்யலாம் செஞ்சிட முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஆணவம் பொறாம எல்லா குணமும் நல்லா படிக்க மாட்டா யார்கிட்டையும் எடுத்தெறிஞ்சு பேசுவா யாரையும் அன்பா பேச தெரியாது இப்படி எல்லா விதத்துலையுமே ஒரு கெட்ட குணம் எல்லாமே அந்த பொண்ணுக்கிட்ட இருந்துச்சு அதில் பொறாம ரொம்ப ரொம்ப யார் மேலே அன்பரசின்ற பொண்ணு மேல ஒரு சமயம் என்ன பண்ணுறான் அந்த பொறாமையின் காரணமாக பள்ளியில் தேர்வு தொடங்குவதற்கு பத்து நாட்களே இருக்கு 
அந்த நேரத்தில் அன்பரசி கிட்ட இருக்கக்கூடிய புத்தகங்களை வா நம்ம வாங்கிட்டோம்னா எப்படி அவள் பரிச்சை எழுதுவா அதனால் இந்த ருத்ரா என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா பொறாம காரணமாக தன்னுடைய கார் டிரைவரை அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி அன்பரசி வீட்டுக்கு அனுப்பி அவளுடைய புத்தகங்களை இறவலாம் இறவலாம் ஓசி படிச்சுட்டு கொடுக்குறேன் அப்படி சொல்லி வாங்கிட்டு வர சொல்லி கார் டிரைவரை அனுப்புகிறான் சரின்னு அந்த அன்பரசியும் கேட்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்ட முடியாமல் கொடுத்தும் விட்டுடுறான் வாங்கிட்டு வந்த கார் டிரைவர் ருத்ரா கிட்டையும் கொடுத்துட்றாரு வாங்கின புத்தகங்களை என்ன சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தா தங்கிட்ட புத்தகங்கள் இல்லை அப்படி படிச்சுட்டு கொடுத்துருதேன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஆனால் இவளும் படிக்கலை ருத்ராவோ படிக்கவே இல்லை படிக்கணுன்ற எண்ணமும் அவளுக்கு கிடையாது எப்படி எதுக்காக அன்பரசிய பொறாமை காரணமாக கெடுக்கணும் தேர்வு எழுத விடக்கூடாது அப்படின்ற எல்லார்கிட்டையும் கெட்ட பேர் வாங்க வைக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தினால புக்குங்களை வாங்கிட்டு வந்துட்டு ருத்ரா என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா படிக்கவும் இல்லை ஆனால் அதே அன்பரசி வந்து திருப்பி தேர்வு தொடங்குறதுக்கு ரெண்டு நாள் தான் இருக்குது அதனால் போய் புக்கு கேட்கலாம் அப்படி சொல்லி வந்து புக்கை கேட்குறான் ஆனால் இவ்வளோ என்ன சொல்லிடுறா அப்படின்னா அவள் வந்து கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே புக்கு கிழிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லிடலாமா இல்லை கே எரிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லலாமா இல்லை கிணத்துல விழுந்துருச்சுன்னு சொல்லலாமா இப்படியெல்லாம் பலவிதமாக யோசித்துட்டு இருக்கிறான் அதே மாதிரியே அன்பரசியும் வந்து தேர்வுக்கு ரெண்டு நாள் இருக்கிற நேரத்தில் கூடு அப்படி சொல்லி கேட்குறான் ஆனால் இவ இவ என்ன பதில் சொல்கிறா ருத்ரா அப்படின்னா அவளுடைய புத்தகங்கள் வந்து கிணத்து மேலே உட்காந்துக்கிட்டு படிக்கும்போது தவறி காற்றுல தவறி கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துருச்சு அதனால் உன் புக்கு தர முடியாத சூழ்நிலையில் நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறான் ஆனால் அன்பரசிக்கிட்ட என்ன பழக்கம் அன்றாட பாடங்களை அன்றாடமே படிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பழக்கமும் அதை ஒரு நோட்டில் குறிப்பெடுத்துக்கிற பழக்கமும் இருந்ததுனால அவள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா பரவாயில்ல புக்கு கிணத்துல விழுந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி சொல்லிட்டு பெருந்தன்மையோட போயிடுறான் போன பொண்ணு தான் கிட்ட இருந்த குறிப்புகளை ஒரு முறை பார்த்துட்டு மறுநாள் தேர்வுக்கு போகணும்னு போறான் ஆனா அதுக்கு முந்தின நாளே இந்த ருத்ரா இன்னமும் ஒரு சூழ்ச்சி பண்றோம் என்ன சூழ்ச்சி அப்படின்னா பொறாமை காரணமா தன்னுடைய கார் டிரைவர் கிட்ட ஒரு ரெண்டு கிலோ ஸ்வீட் மாதிரி வாங்கி கொடுத்து விட்டு அன்பரசி கிட்ட கொடுக்க சொல்லி கொடுத்து விடுறான் ஏன் அப்படின்னா ஸ்வீட்டு சாப்பிட்டா அன்பரசியால் உடல்நிலை பாதிக்கப்படும் அதனால் ஸ்கூலுக்கு வர முடியாது பரிச்சை எழுத முடியாது எழுதாமல் போயிடணும் அப்படின்னு நினச்சி அந்த ஸ்வீட்டையும் வாங்கி கொடுத்து விடுறான் இந்த டிரைவரும் கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு ஆனால் அன்பரசி கிட்ட ஒரு நல்ல குணம் என்ன அப்படின்னா யார் என்ன கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் அதை அப்படியே அவளே சாப்பிடாமல் அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பகுந்து கொடுத்து சாப்பிட்ற ஒரு தன்மை இருந்ததுனால அவளுக்கு எதுவுமே ஆகலை பரிச்சையும் மறுநாள் தேர்வு கூடத்துக்கு தேர்வும் எழுதிடுறா பக்கத்தில் இருக்கிற ருத்ராவை காணமே காணும் என்னமோ தெரியலையே ஏன் தேர்வுக்கு வரலவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி தேர்வை முடிச்சுட்டு போய் அவங்க வீட்டில் பார்க்கணும் அப்படி சொல்லி போய் எல்லா ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து போய் பார்க்குறாங்க போனால் அவளுக்கு விபத்துக்குள்ளாகி கை கால் முறிவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறான் என்னன்னு விசாரிக்கும் போது இவ்வளவும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்போ தான் இவ பெருந்தன்மையாக பார்க்குறதுக்கு போனவர்கிட்ட அழுதுகிட்டே ருத்ரா சொல்கிறான் என்னன்னு உனக்கு இந்த மாதிரி உனைய படிக்க விடக்கூடாதுன்ற பொறாம குணத்தினால தான் உன் புக்கை வாங்கி கிணத்துல போ நானே போட்டுட்டு தவறி விழுந்துருச்சுன்னு சொன்னதையும் அதே சமயத்தில் கார் டிரைவர் கிட்ட ஸ்வீட் வாங்கி கொடுத்து நீ சாப்பிட்டு அதனால உடல் நல குறைவு ஏற்பட்டு நீ தேர்வு எழுதக்கூடாது அப்படின்ற காரணத்தினாலையும் தான் செஞ்ச தவறுகளை அன்பரசி கிட்ட சொல்றான் அதையும் அவ பெருந்தன்மையை அன்பரசி மன்னிச்சுட்டு அப்போ இந்த விபத்து எப்படி நடந்துச்சு அப்படி சொல்லி கேட்கும்போது கார் டிரைவர் கிட்ட ஸ்வீட் வாங்கி கொடுத்தா இல்லையா அன்பரசிக்கு கொஞ்சம்தான் போயிருக்குது மீதிய கார் டிரைவர் எடுத்துக்கிட்டு போயிருக்காரு கார் டிரைவர் எடுத்துகிட்டு போனதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அவங்க வீட்டில் குழந்தைங்க நிறைய சாப்பிட்டதுனால அவங்களுக்கு உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டு குழந்தைங்களை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்த அந்த மனக்குழப்பத்தினால தான் மறுநாள் கார் டிரைவர் மனக்குழம்பி இருந்ததுனால அவரால் சரியாக ஓட்ட முடியாதனால விபத்துக்குள்ளாயிடுச்சு 
அதனால நான் செஞ்ச தப்புக்கு ஆண்டவன் என்னையவே தண்டிச்சிட்டான் அப்படி சொல்லி அப்போதான் ருத்ரா தன்னுடைய மனம் திருந்தி ஓ இந்த மாதிரி பொறாமகுணம் இருக்கக்கூடாது என்ன மாதிரி பொறாமகுணம் இருந்தா இப்படித்தான் விபத்துக்குள்ளாக நேரிடும் அதனால இந்த மாதிரி எண்ணத்தை இனிமே நான் கைவிட்டுட்டு ஒன்னைய மாதிரியே நல்லவளா நான் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய தவறுகளை திருத்துறான் அதனாலதான் சொல்றேன் ஒருவன் தன் நெஞ்சில் நெஞ்சில்னா மனதில்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஒருவன் தன் மனதில் பொறாமை என்ற குற்றம் இல்லாத குணத்தையே ஒழுக்க நெறியாக கொண்டு வாழ வேண்டும் இது முத பாட்டுடைய பொருள் அடுத்து அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும் அவ்விய என்றால் பொறாமை கொண்ட நெஞ்சத்தான் அப்படின்னா மனம் உள்ளவன் அப்படின்னு அர்த்தம் பொறாமை கொண்ட மனம் உள்ளவனது அக்கம் அப்படின்னா செல்வம்னு அர்த்தம் அப்போ பொறாமை கொண்டவனுடைய செல்வமும் செவ்வியான் கேடும் செம்மையான குணம் உள்ளவன் செம்மையான குணம்னா பொறாமை இல்லாதவருடைய கேடு என்றால் வறுமைன்னு அர்த்தம் இது ரெண்டையும் அதாவது பொறாமை கொண்டவனுடைய செல்வமும் பொறாமை குணம் இல்லாதவனுடைய வறுமையும் நினைக்கப்படும் அப்படின்னா சான்றோரால் ஆராயப்படும் அதாவது இயற்கைக்கு மாறா இங்க நடக்குது என்ன அப்படின்னா பொறாமை இருக்கிறவங்கிட்ட செல்வத்துக்கு அதிபதியா இருக்கிற யார்கிட்ட பொறாமை இருக்குதோ பொறாமை இருக்கிறவங்கிட்ட செல்வத்துக்கு அதிபதியான லக்குமி நீங்கி வறுமைக்கு அகப்பட்டு துன்புறுவான் அப்படின்னு இருக்கு அதே பொறாமை இல்லாதவங்கிட்ட லக்குமி வீடு வீடி சென்று சேர்வதால் செல்வச் சிறப்புடையவனாய் வாழ்வான் அப்படின்னு சொல்லுது ஆனா இந்த பாடல்ல இயற்கைக்கு மாறாக பொறாமை இருக்கிறவங்கிட்ட செல்வனா செல்வந்தனா இருக்கிறதும் பொறாமை இல்லாதவே துன்பத்துக்கு ஆளாகிறதும் நாம பாக்குறோம் இதுக்கு ரெண்டுக்குமே என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா இத பெரியோர்கள் ஆராய்ந்து பார்ப்பர் அப்படின்னு சொல்லி இங்க சொல்றாங்க அப்ப இது ரெண்டுமே எதுனால அப்படின்னா அதாவது பழங்காலத்துல இதற்கு என்ன வினை முன்ஜென்ம வினை அப்படின்றது மாதிரி போன ஜென்மத்துல இவன் என்னென்ன நல்ல பலன் கெடு பலன் அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சிருப்பான் அவனுடைய எண்ணங்கள்னாலதான் இப்படி நடக்குது இந்த திருக்குறளை அடிப்படையா வச்சு ஒரு குட்டி கதை சொல்லப்பார் சரியா ஒரு பின்னணி பாடகர் அதாவது பிரபலமா இருக்கிற புகழ் பேரும் புகழும் பெற்றிருக்கிற ஒரு பின்னணி பாடகருக்கு ஒரு கவிதை ஒண்ணு வருது அந்த கவிதை வரிகள் அவரை ரொம்பவுமே பிடிச்சு போனதுனால அந்த கவிதைக்குரிய சொந்தக்காரர் ஒரு சிறுவன் பேரு கண்ணன் அந்த சிறுவன் கண்ணன் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் இந்த மாதிரி படத்துல பாடுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாடகருக்கு தான் எழுதுன கவிதையை அனுப்புறதோட இல்லாம ஒரு சான்ஸ் கேட்டும் கடிதமும் போடுறான் அதனால அந்த பின்னணி பாடகர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு பெரிய மியூசிக் டைரக்டர்கிட்ட கூட்டு போய் தனக்கு கொடுத்த சான்ஸ் மாதிரியே இந்த பையனுக்கும் கண்ணனுக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அந்த மியூசிக் டைரக்டர் சொல்றாரு உனக்கே இங்க வேலை குறைவா இருக்கிற நேரத்துல நீ இன்னொருத்தரை கூப்பிட்டுட்டு வந்து காட்டின அப்படின்னா உனக்கு பாதிக்காதா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறாரு தன்னால முடிஞ்ச ஒரு நல்ல உதவி அடுத்தவங்களுக்கு இருக்கட்டும் எனக்கு அந்த பொறாமை இல்லைங்க அப்படி சொல்றது மாதிரி இவனுக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு அந்த மியூசிக் டைரக்டரும் சரின்னு சொல்லி ஒரு படத்துல நாலு பாட்டு பாடுற இடத்துல கண்ணனுக்கு ஒரு பாட்டுனும் அந்த பாடகருக்கு மூணு பாட்டுனும் சான்ஸ் கொடுக்கிறாரு அந்த ஒரு பாடல் மூலமா மிகப்பெரிய புகழ் அடைந்த அந்த கண்ணன்றவனுக்கு அடுத்தடுத்து மென்மேலும் சான்ஸ் தேடி வரவே தான் எந்த படத்துலலாம் பாடல் பாடுறானோ அந்த பாடல்களுக்கெல்லாம் அந்த படத்துல தான் ஒருத்தர் மட்டும்தான் பாடணும் அடுத்தவனை எக்காரணம் கொண்டும் உள்ள விடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே பொறாம குணத்தினால யாருக்கு சான்ஸ் தராம இந்த கண்ணன் அந்த மாதிரியே எல்லா படத்துக்கும் அக்ரிமெண்ட் போடுறான் இதனால பாதிக்கப்பட்ட பிற பாடகர்களுடைய வாழ்வு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப 
என்ன ஆகுது பாதிப்புக்கு உள்ளாகுது அதனால இந்த கண்ணனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மென்மேலும் வாய்ப்புகள் தேடி வருது இதனால பல பாடகர்களுடைய வாழ்வு ஆதாரம் ரொம்பவுமே பாதிப்புக்கு ஆகுது ஒரு நாள் அந்த மியூசிக் டைரக்டரு ஸ்டுடியோ வாசல்ல இருக்கிற அந்த பாடகரை பார்த்துட்டு ஏன்பா ரொம்ப தோய்ந்து போய் இருக்கிறியே உன்னை கார் எடுக்கிறதுக்கு கார் டிரைவரை அனுப்பி இருக்கிறியா காருக்காக வெயிட் பண்றியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு இவர் அப்ப சொல்றாரு நான் அறிமுகப்படுத்தின கண்ணன்ற பையன் நல்ல மென்மேலும் வளர்ந்து பாடகனா வந்ததுனால எனக்கு மதிப்பு குறைஞ்சு என்னுடைய வாழ்வாதாரமே இன்னைக்கு ரொம்ப மோசமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படுறாரு எனக்கு கிட்ட இப்ப காரும் இல்லை பணமும் இல்லை வாழ்க்கையே ரொம்ப துன்பத்துக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கவலைப்படுறாரு இதனாலதான் இந்த கதையில இருந்து நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னா பொறாம குணம் இருக்கிற அந்த கண்ணன்ற பாடகனுடைய செல்வாக்கும் செல்வமும் பொறாமை இல்லாத இந்த பாடகருடைய வறுமை நிலையையும் பெரியோர்களால் ஆராய்ந்து அறியப்படும் ஏன் இப்படி ஆராயணும் அப்படின்னா இங்கே இயற்கைக்கு மாறா பொறாம குணம் இல்லாதவங்க செல்வந்தனாகவும் பொறாமை இருக்கிறவே வறுமையிலையும் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு அதாவது லக்குமி வீடு தேடி வருவா பொறாமை குணம் எல் இல்லாதவங்க கிட்ட லக்குமி வீடு தேடி வருவான்றதும் பொறாம இருக்கிறவங்கிட்ட லக்குமி வெளியில போயிடுவான்னு நம்ம நூல்கள்ல சொல்லி இருக்காங்க ஆனா இங்க இயற்கைக்கு மாறா நடக்குது அப்படின்னா அது அவங்களுடைய முன்வினை பயன் காரணமா தான் இருக்கும் என்று பெரியோர்களால் ஆராயப்படுகின்றது புரிஞ்சுக்கிட்டியா ஓகே நெக்ஸ்ட் புறங்கூறாமை கண்ணின்று கண்ணர சொல்லினும் சொல்லற்க முன் நின்று பின் நோக்கா சொல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா புறங்கூறாமை அப்படின்னாலே ஒருத்தரை பத்தி கோல் சொல்றது அதாவது ஒருத்தரை பார்க்காத இடத்துல அவரை பத்தி இகழ்ந்து பேசுறது அந்த மாதிரி தான் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் புறங்கூறாமை அப்படின்றது கண்ணின்று கண்ணர சொல்லினும் அதாவது ஒருவனுக்கு முன்னாய் நின்று முன் நின்று கண்ணர அப்படின்னா கண்ணோட்டம் சிறிதும் இல்லாமல் கண்ணோட்டம் அப்படின்னா இன்னொரு பொருளும் இருக்கு இறக்கம் இல்லாம அப்படின்றது ஒரு பொருள் இறக்கம் இல்லாம அவனை பத்தி சொல்லினும் அதாவது கடும் சொற்களை சொன்ன போதிலும் முன் நின்று அவன் முன் நின்று புகழ்ந்து பேசிவிட்டு முன்னாடி புகழ் மொழிகளை சொல்லிட்டு பின் நோக்கா சொல் பின்னால தீங்கு விளைவிக்க கூடிய புறங்கூறுதலை சொல்லற்க சொல்லக்கூடாது அப்படின்றது பாட்டுடைய பொருள் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒருவருக்கு நேர் நின்று கடுமையான சொற்களை சொன்னாலும் சொல்லலாம் முன்னாடி நேர நின்று என்ன சொல்லணும்னாலும் சொல்லிடலாமா ஆனா பின்னாடி அவங்க இல்லாத போது அவங்கள பத்தி இகழ்ந்து பேசுதல் தவறு சரியா இந்த குணத்தை தான் எல்லாரும் கடைபிடிக்கணும் எதை புறங்கூறுதல் அப்படின்ற குணத்தை இல்லை புறங்கூறாமை ஒருத்தரை நேரில் பார்க்கும்போது என்ன சொன்னாலும் சொல்லிடலாமா திட்டலாம் அவங்கள பற்றி கடுமையான சொற்கள் சொல்லிடலாமே ஒழிய அவங்க இல்லாத போது இந்த மாதிரி புறங்கூறுதல் என்பது தவறு இந்த குணத்தை நாம் அறவே கைவிட்டு விட வேண்டும் இதை ஒட்டி ஒரு சின்ன கதை ஒரு கம்பெனி ரொம்ப பேரும் புகழோட இருக்குது அந்த கம்பெனியோடைய முதலாளிய ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்கு பத்திரிக்கைக்காரவங்க வர்றாங்க அப்ப அந்த பத்திரிக்கைக்காரவங்க இந்த நிறுவனத்தை பத்தி இன்டர்வியூ எடுக்கணும்னா அந்த நிறுவனத்தை பத்தின எல்லா விவரமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வருவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது இந்த கம்பெனியோடைய முதலாளி எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு நல்லா சமாளிக்கிறது மாதிரி பதில் சொல்லிட்டே வர்றார் இன்டர்வியூவும் முடிஞ்சிருது மறுநாள் பத்திரிகையிலையும் வந்துருது அதை படித்தவங்க மறுநாள் போய் பத்திரிகையில படித்த நிகழ்ச்சியை வச்சுட்டு போய் முதலாளிய நேற்று இன்டர்வியூல நல்லா பேசுனீங்க முதலாளி உங்களுக்கு ரொம்ப மூளை உங்களுக்கு கெட்டிக்காரத்தனம் நிறைய இருக்கு நல்லா பேசுனீங்க அப்படியா இப்படியானு நேரில் போய் அவரை பாராட்டி பேசுறாங்க சரியா 
அடுத்து அந்த கம்பெனியில் ஒருத்தர் மட்டும் அவரை போய் நேரம் போய் பாராட்டவே இல்லை ஒரு வேலை விஷயமா உள்ள போனவர் நேர்லேயே சொல்லிடுறார் முதலாளி நேற்று நீங்கள் கொடுத்த இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விவரம் தெரியாமல் பேசிட்டீங்க இன்னும் நீங்கள் நினச்சிருந்தால் நல்லா பேசியிருக்கலாம் அந்த இன்டர்வியூ எடுத்தவங்க எவ்வளோ புள்ளி விவரத்தோடு உங்களை கேள்வி கேட்டாங்க நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் சமாளிக்கிறீங்களே ஒழிய பதில் சொல்லலையே இது உங்களுடைய தரம் குறைஞ்சதுக்கு எடுத்துக்காட்டுது அதனால் உங்களை எல்லாரும் பாராட்டியிருப்பாங்க ஆனால் நான் பாராட்ட விரும்பலை உங்களை இன்னும் நான் எவ்வளவோ எதிர்பார்த்தேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒருத்தன் மட்டும் அவரை நேர்லையே இந்த மாதிரி சொல்கிறார் அதுக்கப்புறமா ம மதிய லன்ச் வந்துடுது எல்லாரும் சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்ற இடத்துல அவரை பற்றி அந்த ஓனரை பற்றி அந்த முதலாளி கம்பெனி முதலாளியை பற்றி சாப்பிட்ற இடத்துல மற்றவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ரொம்ப இகழ்ந்து பேசுகிறாங்க என்னென்னா அந்த பேட்டி எடுத்தவங்க எவ்வளவு புள்ளி விவரத்தோட இவரை கேட்குறாங்க இந்த முதலாளி எதுக்கு எடுத்தாலும் சமாளித்து ஒரு பதிலை சொல்கிறாரே ஒழிய அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு கரெக்டான பதிலை சொல்லலை அப்படின்னு இகழ்ந்து பேசுகிறாங்க அப்போ இதை காதல வாங்க அந்த முத முதலாளி முன்னாடி நேர்லையே அவரை புகழ்ந்து பேசாமல் உங்கள் பேச்சு சரியில்லைன்னு ஒருத்தன் சொன்னா இல்லையா அவன் அப்போ தான் நினைக்கிறான் நேரில் எவ்வளோதான் கடுமையான சொற்களை நேரில் நின்று கூட சொல்லிடலாமா ஆனால் அவர் இல்லாத போது இந்த மாதிரி அவரை பற்றி இகழ்ந்து இங்கே பேசுகிறாங்களே இது நல்லா இல்லை இதுதான் புறங்கூறுதல் அப்படின்றது சரியாப்பா